，你们是光耀的什么人？家人。我是光耀的主治医生，我怎么不知道他还有家人？主治医生。嗯，他的大脑里有个恶性肿瘤，已经是晚期了，最多还能活两三个月。这是怎么回事？这怎么回事，徐玉？师傅，开快一点！郭荣为什么说他活不久了？他怎么会和郭小人似的？你告诉我呀，徐玉，你说话呀！师傅，再开快一点！很早很早，第一次看到你的时候，他就喜欢你了。那个时候，他在这儿住院，已经查出肿瘤了。后来他搬到你们楼下，就一直注意着你。但他不想和你有什么关系。他知道，自己随时可能复发。他觉得他没有权利爱任何人。你被任何人爱，他的父母和妹妹都是在送他去医院的路上出车祸的。他觉得自己有罪，就一个人等着，等着那个肿瘤压迫到某根神经，他可能会忽然看不见，忽然听不见。或者瘫痪，但他没有想到，有一天你会闯进他家。没想到，又是车祸。不过也好，他本来就没有多少时间。星期，或者再撑一个月。他每天要吃很多很多止痛片，多的你无法想象。至少现在，他已经不痛了。我一直以为，只有我会撒谎，只有我撒谎。别人完全感觉不到，我一直以为只有我骗他的份儿，没想到他骗其实还好厉害，我还在那傻傻的骗他，他也不拆穿我，就看着我表演。给他买了生日礼物，他就一直耍我，一直都耍我。
你去哪里？你一会儿送思春和小兔子回去吧，我自己先回去了。我送你。不用了，你还是留下来陪他们吧。有什么事情？过两天再说吧在等思纯。为什么你们都那么喜欢他？要不是你们都喜欢思纯，你们会成为好朋友。虽然他不说，但我知道他是喜欢你的。关友是一个很有才华的年轻人，尽管他的做法我不认同，但我还是很欣赏他的。要不是因为思纯，你们都不会认识。我真希望你们没有认识过。再说吧。其实我们都太贪心了，我们应该一直做朋友的。我们都欠对方一个对不起，所以什么都别说，我都明白。答应我，好好照顾思纯。你也要好好照顾自己。思纯，关佑的办公桌在哪儿？
干嘛来？这就是他的位子。你知道他的东西在哪里吗？没关系，我自己找吧。有什么需要尽管找我，我就在隔壁。反正呢，我老公这段时间又不在家，你想住多久就住多久。那接下来你打算怎么办呀、啊？我想离开这儿，虽然我不知道这对我意味着什么。你就这么走了？我会告诉郭晓，其实我爱的是光佑。只要他和思春能够重新在一起，做什么我都愿意。我看你是真疯了，你想什么呢？老大，我没有办法等你回来。光佑在电脑里留给我的东西我已经拿到了。这两年发生了太多事，太多事接二连三的发生，让我几乎喘不过气来。我反应不过来了，我需要找个地方好好想想，好好想想这些年到底发生了什么。给我点时间，让我想明白。我不知道需要多长时间，我真的不知道。思春，当你听到这些话的时候，可能我们已经没有办法在这个世界上任何一个角落遇见了，因为遇见。本来就是一件无法确定的事情。我们活在这个世界上，每天都有那么多无法确定的突发事情来干扰我们的生活，打乱我们的计划，让我们措手不及，让我们陷入低谷。但正是因为这样的不确定，让我对人生心怀希望。因为你永远不知道什么时候，有一个人就这么无意的。毫无准备地闯进你的生活，让你刹那之间充满了对生活的勇气、信念与信心。可能会很辛苦，可能即使努力，这个人最后仍然会离你而去。但不管怎么样，你的人生已经和以前不一样了。你会永远记得那个人对你说过的话。你们在一起的分分秒秒，变成你回忆的一部分。变成你身体的一部分。谢谢你，在我这样短暂的生命里遇见过你，我会用我所有仅存的生命去祝福你。
幸福的活下去。纯吗？我是郭晓，我想请你拍个广告。哎，小曼，哎，你等我一下，我马上到。好好好，待会见。您几几了？啊，你好，请问你是成功吗？你知道光佑留给我的那个密码是什么吗？是什么？是一个日期。那天，我认了一个人当老大，没想到也是光佑看到我的那天。他让我们都好好活着。不会的。